அப்பா பேசுறம்பா அங்கிள் சாரி அங்கிள் அவன் என்ன பண்றான் அங்கிள் அவன் லேப்டாப்ல படம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்பா அங்கிள் நான் இப்ப அப்புறம் பேசுறேன் அங்கிள் ஏன்பா அங்கிள் கிட்ட பேச மாட்டியா இல்ல எப்படி இருந்தாலும் அவன் என்ன படம் பாக்குற நெட்டி பாத்தின் இருப்பீங்க ஒன்னா குடிச்சேன்றதுக்காக எல்லாம் இப்படி அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கூடாது எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கு ஒரு காமெடி கொடுக்குறோம் சார் ஜட்ஜஸ் நம்மளை விட்டுட்டு அது கமெண்ட் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா சார் இதெல்லாம் தேவையா சார் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா சார் சார் உங்களுக்கே தெரியும் சார் நானாவது ஃபைனல்ஸில் பாதிக்கப்பட்டவன் சார் இவெல்லாம் வயல் கார்டில் பாதிக்கப்பட்டவன் சார் எவ்வளோ உஷாராக இருக்கணும் சார் அதுதான் சார் இவங்ககிட்ட எனக்கு பிடிக்க பிடிக்காது சார் யோ இதெல்லாம் வக்கனையாக பேசு குக்கரில் ரெண்டு விசில் அடித்த உடனே ஆஃப் பண்ண சொன்னல என்ன இப்படி மிரட்டலாம்ல சார் குக்கரில் ரெண்டு விசில் அடித்த உடனே ஆஃப் பண்ண சொல்லி ரெண்டு கிளாப்ஸ் வரலனா இவன் ஆஃப் ஆகிடுவான் சார் அதனாலேயே <laughs> 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 சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் சாப்பிட்டீங்களா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கிறாங்க சார் பார்த்தீங்களா சார் நான் ஒரு கேள்வி கேட்டால் இந்த ஆள் ஒன்று பண்ணுவான் சார் இந்த ஆளுக்கெல்லாம் புள்ளியாக பிறந்துட்டு நான் பிறற பாடு யோ பா பொதுவாக எல்லா வீட்லேயும் சார் ஒரு புள்ளை பிறந்ததுனா சார் அதுக்கப்புறம் தான் சார் பிரச்சனை வரும் இவெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனை சார் எனக்கு அஞ்சு வருஷமாக எனக்கு குழந்தை இல்லை சார் பார்க்குறவங்களாம் என்னை கேட்டுட்டு இருப்பான் சார் எப்போ குழந்தை எப்போ குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு இவன் தான் எனக்கு பிறக்க போகிறான்னு தெரியல சார் பிறக்கிற நாய் கரெக்டாக பிறந்துருக்கணும் சார் பிறக்கலாமா வேணாவா பிறக்கலாமா வேணாவா அதில் ஒரு குழப்பம் சார் இவனுக்கு சரியே கிடையாது சார் இவன் குழப்பவாதி சார் ஃபுல்லாகவே சுற்றி எல்லாம் பார்க்குறாங்க அசிங்க பற்றி இருக்கிற பாரு நான் திருப்பி அசிங்க பற்றி ஒரு நிமிஷம் கூட அவ்வளோ சொல்லிட்டேன் சார் இவர் பாருங்கள் சார் இவன் இன்றைக்கி நேற்று சார் என்ன அசிங்க பற்றினா ஏற்கனவே அசிங்க பற்றினா சார் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லும் போதெல்லாம் முரட்டு சிங்கிள் முரட்டு சிங்கிள் சொல்லி தான் சார் இப்போ ஏஜ் பார் ஆகி சார் முரட்டு அங்கிள் ஆகிட்டான் சார் முரட்டு அங்கிள் ஆகிட்டு எப்போ எப்போ எப்போன்னு காத்து கட்டுறான் சார் யோ எல்லாத்துக்கான நீ தான் ஐயா அப்போ எனக்கு ஆசைப்படும் நான் மீடியா ஜாப் போயிருந்தேன்னா அப்படியே ரவுண்டு வந்திருப்பேன் எல்லாம் ஒன்றால் தான் அப்படி மீடியாவில் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் நீ நான் எல்லாம் காலேஜ் டைம்லேயே நான் வந்து நல்லா ஒரு ரவுண்டு வர வேண்டியது அப்பயே சும்மா லவ் கிவுன்னு நினைஞ்சிட்டேன் சார் அதனால அந்த மீடியா சார் படித்த பொண்ணா பார்த்து லவ் பண்ணா சார் அந்த பொண்ணு இவன் சேட்டெல்லாம் எடுத்து படிச்சு சார் உடனே பிரேக்கப் சார் அடுத்தது சார் இவர் இன்னும் பிரில்லியண்டாக யோசிச்சு படிக்காத பொண்ணா பார்த்து லவ் பண்ணா சார் இவன் படிச்சவங்களா சார் அந்த பொண்ணு சாட்டை எடுத்து இவன் படிச்சா சார் உடனே பிரேக்கப் சார் சார் இப்போ கூட சொல்கிறேன் சார் எனக்கு இருக்கிற ஒரே எய்மு எங்கள் அப்பா எனக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு என்னை வெறுப்பேற்றினானோ அதே மாதிரி இவனுக்கு ஒரு பக்காவாக ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு சார் இவர் காலம் ஃபுல்லாக கஷ்டப்படுத்த நான் அணு அணுவாக ரசித்து தான் சார் சாவணும் அதுதான் சார் எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய எய்மே யோ இந்த மாதிரிலாம் சொன்னா நான் கல்யாணம் பண்ணி மாட்டேன் நினைச்சியா இந்த பாரு நான் ஜிஸ்தா இருக்காங்களே ஆமா அவர் சொன்னாரு என் கல்யாணத்துக்கு வந்து ஃபுல்லா ஹனிமூன் ஸ்பான்சர் எல்லாமே அவரே ரெடி பண்ணிட்டு சொல்றாரு அவர் சொன்னாரா ஆமா இதே யார் சொன்னது மைனாச்சிதி சொன்னாங்க ஸ்பான்சர் யாருன்னு மைனாச்சிதி கரெக்ட்டா சொன்னாங்க இத நாங்க நம்மனோ எத்தனை எபிசோட் எத்தனை எபிசோட் பாத்துட்டு இருக்கோம் தெரியுமா யோ அதெல்லாம் ஊடியா யோ அம்மா அம்மா வரதுக்குள்ள பிரியா கிட்ட அந்த லவ் மேட்டர் மட்டும் பேசியா பொண்ண பெத்தவங்க அவங்களே இறங்கி வர மாட்டாங்க பையனை பத்தி நான் ஏன் சார் இறங்கி போனோம் அவங்க அம்மா வயித்துல ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கும்போது சார் பிரசவ வார்டு फर्स्ट फ्लोर சார் நான் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோர்ல மெடிக்கல் ஷாப்ல இருந்தா சார் நர்ஸ் குடு குடு குடுனு ஓடி வந்து சார் உங்களுக்கு ஆம்பள புள்ள பிறந்திருக்கான்னு சொன்னாங்க சார் இறங்கி வந்தீங்க உடனே फर्स्ट फ्लोरல இருந்து எகிரி குச்சேன் சார் ஏன் எகிரி குச்சா ஆம்பள புள்ளைய பத்தி நான் ஏன் சார் இறங்கி போனோம் யோ இறங்கி போனா இறங்கி போயா யா ஒன்னு சொல்லட்டா இதே சிச்சுவேஷன்ல எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா கண்டிப்பா இறங்கி தான போயிருப்ப அதான் கொன்னுட்டியடா கொன்னட்டனா குழந்தை இந்த உலகத்துக்கே வரவில்லை சார் இவன் நானா ஆமா சார் என்ன சொல்ற நைட்டு ஃபுல்லா தூங்கவே மாட்டான் சார் அழுதுட்டே இருப்பான் சார் அழுதே இருப்பான் சார் ஓ யோ உனக்கு எப்படியா சொல்லி புரிய வைப்பேன் யோ அந்த பொண்ணு என்ன தனிமையா சொல்லிச்சு ஒரு நாள் வாழ்ந்தா கூட என் கூட சந்தோஷமா வாழணும்னு இருக்கா யாவ சார் எவ்வளவு ஒரு பிரில்லியண்டான ஐடியாவ எவ்வளவு எமோஷனலா கன்வே பண்ணிருக்கு பாருங்க சார் இது கூட தெரிய
அப்பா சொல்கிறேன் சார் அந்த பொண்ணு இவனை விட்டு போவோம் சார் இதே ஆளில் கேக் வெட்டி கொண்டாடுவோம் சார் நான் யோ யோ வாய வைக்காதியா நான் சாப்பிடல எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஓ நாலு ஏ இங்கே வாயா இந்த பாரு உனக்கு முடிவாக கேட்குறேன் தயவு செய்து அந்த பிரியா அவங்ககிட்ட அந்த லவ் மேட்ரை பத்தி பேசலாம் அவங்க ஃபேமிலி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன சார் அவனுக்காக அவன் லவர் கிட்ட பேசலாமா சார் பேசுங்க பேசுங்க சார் பாரு உன் நம்பி தான் நான் போன் பண்றேன் சொல்றேன் ஹலோ ஆ பிரியா அப்பா பக்கத்துல இருக்காரு ஆ பேசுறியா ஹலோ ஹலோ குமார் அப்பா பேசுறமா ஆ சொல்லுங்க अंकल என்னமா சொல்றாங்க உங்க வீட்ல உங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு அப்பா ஒரு 6 मंथ டைம் கேட்டிருக்காரு अंकल எதுக்குமா உன பிரைன் வாஷ் பண்றதுக்கா இல்ல अंकल அப்பா தான் கொஞ்சம் கௌரவம் அந்த மாதிரி நாங்களும் கௌரவமானதா குடும்பம்தான் வீட்டுக்குள்ள செருப்பு போடுவோம் ஆன்ட்டிக்கு 55 வயசு ஆகுது ஸ்லீவ்ல சுடிதார தான் போடுவா ஜபாரே 7 சீட் 7 சீட் கா அங்கில ஒரு நிமிஷம் அப்பா பேசுறாரு அங்க குடுமா 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 ஹலோ ஆ ஹலோ சொல்லுங்க சார் குமார் அப்பாங்களா ஆமா சார் குமார் அப்பா தான் சார் பேசுறேன் சார் என்ன சார் என் பொண்ணை கம்பல் பண்றீங்க ஆமா சார் உங்க பொண்ணு எதுமே காதல வாங்கிக்க மாட்டீங்க அதனால தான் சார் கம்பல் பண்ணி காதல போறோம் சார் இது ஒரு ஃபைனல் கார்ட பஞ்சிங்களா சார் நல்ல பஞ்ச உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணுவேன் நினைச்சீங்களா சார் ஒழுங்கா பேசுங்க சார் சார் ஒழுங்கா தான் சார் பேசுறேன் சார் அவங்க கால் போட்டு லவ் பண்ணா போறாங்க சார் ஷால் போட்டு பீச்ல லவ் பண்ணிருக்காங்க சார் பண்ணிருக்கட்டும் சார் சார் அவங்க பீச்ல லவ் பண்ணதனால நம்ம காதை காதை வச்சா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் சார் டேய் டேய் மழை வந்துடா மழை வந்துடா போய் ஜெட்டி எடுத்துறடா பால்கனில சு 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 அவர் ஒரு பக்கத்துல இருக்காரு அப்பா போட மாட்டானா अंकल பேரே எதெல்லாம் கேக்குனா கேளுங்க अंकल உங்க அப்பா ஜெட்டி போடுவாரா உங்க அப்பா ஜெட்டி போடுவாராமா யோ 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 அப்பா ஜெட்டி போடுவாரா ஏ அவதா வேற எதனா கேளுங்கடா கேளுங்கடா அதையா கேட்டா அவரா வேற எதனா கேளுங்கடா கேளுங்கடா இது பாரு நான் மீடியால என்ன ஆக போறேன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்கே நீ அப்படி என்ன பாக்க போற யோ மீடியால என்ன வேணா ஆகலையா நான் கலகலன்னு பேசணும் வச்சுக்க நான் ஒரு ஆங்கர் ஆகலாம் நான் நல்லா டான்ஸ் ஆடணும்னு வச்சுக்க நான் கோரியோகிராஃபர் ஆகலாம் நல்லா பாடணும் நான் சிங்கர் ஆகலாம் இந்த எல்லா டாலண்டி சும்மா கரச்சி குடிச்சினு வச்சுக்க நான் ஒரு ஜட்ஜா கூட ஆகலாம் ஃபைனல்ஸ் நான் திரும்ப சொல்றேன் சார் ஃபைனல்ஸ்ன்ற சீரியஸ்னஸ் தெரியாம ஜட்ஜஸ் எப்படி ஓபனா ஜட்ஜஸ் எப்படி ஓபனா கலாச்சிட்டு இருக்காங்க பாருங்க சார் ஏதோ அவங்கள ஸ்போட்டிவா எடுத்துக்கறவங்கன்றனால மன்னிச்சு விடுவாங்க ஐயா அவனால ஒரு தடவை கலாச்சி விட்டுட்டே அது நீங்க மறுபடியும் சொல்றீங்க சாரி சாரி மேடம் சாரி மேடம் ஒரு நிமிஷம் இவர இவ்ளோ மீடியா வந்து ரொம்ப வெறுக்கறார்ல இவர 24 மணி நேரமும் டிவி தான் பார்த்துட்டு இருப்பாரு சார் இதுங்க மூஞ்சலாம் பார்க்க முடியல தான் சார் நான் உண்டு அந்த டிவி உண்டுன்னு பார்த்துட்டு இருப்பேன் சார் இப்ப அந்த டிவில வரான்றான் சாரி மே சார் அப்ப எனக்கு இவ்ளோ வெறுப்பா வரும் சாரி உங்களுக்கு யோ துபாரே நம்ம ஃபேமிலில நீ ஒருத்த தான் யா என்ன டிஸ்கஸ் பண்ற நான் இந்த பார்க்கறல ஆமா அவர் என்ன தரமா சொன்னாரு டேய் நீ ஆடிஷன் போடா நீ செலக்ட் ஆவே ஏன் இந்த சீசன்ல நீ டைட்டில் வின்னரா கூட ஆவன் சொன்னாரு சார் இந்த காலத்துல கிளி ஜோசியத்தை நம்ப மாட்டாங்க ஆம ஜோசியத்தை நம்பிட்டு இருக்கான் சார் யோ நான் மீடியாக்கு போனா உங்களுக்கு அப்படி என்ன தான் யா கஷ்டம் ஆமாடா மீடியாக்கு போனா வெளிய தங்கிடுவ வயசான காலத்துல அப்பா அம்மா நாங்க வீட்ல தனியா இருக்கணும்ல யோ இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா யா ஏன் மைனா சித்தி இருக்காங்க யோகேஷ் சித்தப்பா இருக்காரு அவங்க வீட்டில் இரு சார் பாருங்க சார் பெத்த அப்பா அம்மாவை முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புறான் சார் சில நேரத்தில் நீ ஓவரா பேசினு இருக்க எனக்கு ஆடிஷன் வேற டைம் ஆகுது தயவு செய்து சிரிச்சோன்ன பாப்பா என்ன 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 ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்ல பிபி செக் பண்ணவா டேய் அப்பா எல்லாம் பிபி ஏ செக் பண்ண வேண்டாம் பிபி ஏய் 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 வேற மாதிரி டேய் 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 போடா போடா எங்க போறான் ஆடிஷன் போறானல்ல போ 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 சார் இங்க பாருங்க சார் இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னே யாமால பழி போட்டுறான் சார் ஆடிஷன் போக முடியலன்னு சொல்லிட்டு இவன் பிரிப்பயர் பண்ணிக்க மாட்டான் ஐசா யாமால பழி போட்டுறான் சார் அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆடிஷன் ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு பயமா இருக்கா ஏன் பயமா இருக்கு இத பார் நம்ம தாத்தா இருக்கால அவரை போய் கும்பிட்டு போ சுயமராஜல் ஆ அவரை போய் கும்பிட்டு போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீடியாக்கு போறேன் ஆடிஷன் போறேன் நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் கூட ஆசீர்வாதம் பண்ணோம் டேய் குமாரியா அங்க உன் உரிமையை கூட அவனா திருடிப்பான் உன் பெருமையை கூட அவனா திருடிக்க முடியும் பொறுமையையும் உன் திறமையையும் யாராலையும் திருட முடியாத புரியுதா சூப்பர் தாத்தா அப்பா தாத்தாவே பேசின மாதிரி இருந்துச்சுப்பா என்கிட்ட நான் தான் பேசினேன்னு பச்சையா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரு கலைஞன் அரசியல் பண்ணுவான் சரி ஆனா எந்த கலைஞனும் கலைக்கு அரசியல் பண்
ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க அம்மா அந்த பச்சை கலர் டேப்லெட் எங்கம்மா வந்து அது உங்க ரூம்ல தான் இருக்கு யார் ரூம்லயா இருக்கு ஆ ஆமா ஆமா சரிமா நான் எடுத்துக்கறேன் மயக்கமா கலக்கமா மனதிலே ஹலோ ஹலோ ஏ சொல்றடா டா ஏ குமார் எங்கடா இருக்க ஆடிஷன்ல இருக்கடா என்னடா சொல்றா ஏ உங்க வீட்டு பக்கம் போனடா கூட்டமா வந்துரா கூட்டமா வந்தா யா டே अंकल இறந்துட்டாரா டேய் என்னடா சொல்ற டே எங்கடா இருக்க வாடா நீ டே சனி டேய் தெய்வம் என்பதென்ன உன்னை நான் கண்டேனே தந்தை தானே தந்தை வார்த்தையெல்லாம் வேதங்கள் என்பார்கள் அப்பாவும் கூட இல்லதான் ஆனா அப்பா இனி உன் எண்ணமா வருவேன் நீ எங்க இருக்க அத பஸ்ட் முடி எழுந்துடுறா எல்லாரும் உன்னை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கண்ணை தொடச்சிட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆரம்பி எல்லா நடிகர்களும் அழுதுட்டே பேசுனா எப்படி பேசுவாங்கன்னு பேசுவாங்க எல்லா நடிகர்களும் அழுதுட்டே பேசுனா எப்படி பேசுவாங்கன்னு நான் பண்ணி பண்ணி காமிக்கிறேன் சூர்யா சார் அவர் வந்து இங்கே அழுது பேசியிருந்தார்னா எப்படி இருந்திருக்கு உடம்பு சரியில்லை சார் அவர் உடம்பு சரியில்லாம உள்ள இருக்கார் ப்ளீஸ் செவன் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ சார் நான் கண்டிப்பாக கொடுத்துரு காசு கொடுத்துரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருந்தா நான் கண்டிப்பாக போயிட்டு அப்போ பார்த்துருவேன் சார் லாஸ்ட் ஃப்ளைட் சார் சார் குமார் ப்ளீஸ் சார் டக்குன்னு வேற மாற்று அடுத்ததா அஜித் சார் வந்து அடுத்து பேசியிருந்தா எப்படி பேசியிருப்பா ஏ செல்லா ஏ நான் பேண்டே பண்ணல ஏ தெரியும்ல உன் மேலே நான் போயிடே வச்சிருக்கேன் ஏ செல்ல ப்ளீஸ் செல்ல பேண செல்ல செல்ல ஏ என்ன என்ன உண்மையே தெரியாமல் தேவையில்லாமல் உன் மேலே கோவப்பட்ட நீ வெயிட் வாச்சலா எல்லாருமே உனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செல்லா 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 குமார் இது வரைக்கும் நீ பேசுனதெல்லாம் பழைய வாய்ஸு புது வாய்ஸ் ஏதாவது பேசு டிக்கில் நான் மாறன் சார் வாய்ஸ் நான் பேசுகிறேன் அவர் அப்படி பேசியிருப்பார்னா யாப்பா லாஸ்ட் எபிசோட்லேயே இந்த வாய்ஸை நான் போட்டேன் அந்த வாய்ஸை தவிர ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தா அதை தவிர மொத்த வாய்ஸ்லாம் போட்டிங்கோ சரி இந்த வாரம் பண்ணால் அத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்னு நம்பி பேசுனுக்கிறேன் ஆனால் அத்த வாட்டி வரலன்னு வச்சுக்கிற என்ன தெரியுமா எனக்கே தோணும் என்னை இன்னும் நீ பைத்தா காணவே சார் அவர் புது கண்டஸ்டன் சார் அதனால தான் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு குமார் நீங்கள் செலக்ட் தான் குமார் குமார் அடுத்த கண்டஸ்டன் கூப்பிடுங்க நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டா அவங்க திரும்பி வரமாட்டாங்க இது அந்த ஆண்டவனுடைய கான்செப்ட் ஆனால் இது அந்த ஆண்டவன் பண்ண சொன்ன கான்செப்ட் தானே அப்பாவை திரும்பி வர வைப்போம் செலக்டு ஓரமானில் யோ அறிவு <laughs> 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 அதாவது இன்னைக்கு 
இன்னைக்கு சாம்பியன்ஸ் நேர்ஸில் ஃபைனல்ஸ் நடக்குது அந்த ஃபைனல்ஸில் நடுவில் உட்காந்துக்கிறாங்க பத்தியா அவங்க என்ன நியாயமாக தீர்ப்பு வழங்குவாங்களா ஒப்பம் அவனே நியாயமாக தானே தீர்ப்பு வழங்குவாங்க வெந்து தனிந்தது காடு விஜய் டிவி ஃபைனல்ஸுக்கு வணக்கத்தை போடு இன்னைக்கு ஒரு பையனை ஏமாத்திட்டு வந்த அப்பாவை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்களா ஒப்பா மௌனை நானும் செலக்ட் தாண்டா சார் நன்றி சார் நன்றி சார் சார் வயசானவன் சார் போக போக கொஞ்சம் நல்லா மிமிக்ரிலாம் பண்ணுவோம் சார் சார் நன்றி சார் சார் நான் செலக்டா சார் நீங்க செலக்ட் தம்பி செலக்ட் செலக்ட்ங்களா சார் செலக்ட் சார் சிவனும் சக்தியும் சேந்தா மாசிடா எதுக்கு நின்னா எவனும் தூசிடா எழுதுனது <laughs> 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 <laughs>